Marisa, você votou em quem? Lula ou Bolsonaro? No Bolsonaro. Por que você acha que ele perdeu? Não, ele não perdeu, as urnas foram roubadas. Não, 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 quero mais não. Tá, obrigada. Eu não entendi essa parte, não. Cleiciane, me diga uma coisa, você votou em quem? Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. E, assim, por que você acha que ele perdeu? E a senhora, minha querida? Jaci de Miranda Salvador, 76 anos, safadeza e putaria. Ai, tá. Me diga, a senhora votou em Lula ou Bolsonaro? Lula toda. Lula toda? Toda. <risos> Sem faltar um pedacinho. Mas você acha que, assim, milhares de pessoas orando para que Bolsonaro pudesse ganhar essa campanha presidencial. Muita gente jejuando, santificando e gritando dentro da igreja, aquela coisa toda. E, finalmente, Bolsonaro perdeu a eleição. Você acha que Deus não quis colocar Bolsonaro lá ou realmente a oração não tem efeito algum? Você votou em Lula ou votou em Bolsonaro? Lula. Lula? Votou em Lula. Por que votou em Lula e não em Bolsonaro? Além da fé com Jason Ferrer. Olá pessoal, aqui é o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé. Então é uma honra muito grande poder receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço a você, cara, de demasiadamente pela sua preferência, pela sua participação nesse canal. Estou me esforçando aqui um pouquinho a voz, porque realmente aqui é um trânsito muito grande. Eu estou na Conde da Boa Vista, o miolo, o cérebro, na verdade o coração do Recife, aqui, aqui do lado, ó, no Shopping Boa Vista. Está ao lado do Shopping Boa Vista. Está vendo aqui? Olha lá. Para quem conhece, sabe exatamente onde eu estou. Um local extremamente movimentado. Ônibus, carros, motos, bicicletas, diversos tipos de transportes passando por aqui ao mesmo tempo. Eu vou perguntar para as pessoas que votaram no Bolsonaro por que Bolsonaro perdeu. Qual foi o motivo que levou Bolsonaro a perder diante de tantas orações, de tantos pastores, bichos, apóstolos, tanta gente orando, a igreja orando, vários ministérios orando, mesmo assim Bolsonaro perdeu, e muitas pessoas que disseram que Bolsonaro iria ganhar o que aconteceu com essas pessoas, né? o que aconteceu na verdade para Deus não ouvir se foi, Bolson... se foi Deus na verdade, que colocou Bolsonaro lá no, no poder e o próprio Bolsonaro falou que só Deus o tiraria de lá só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial e me tira, obviamente, tirando a minha vida motivo Deus resolveu tirar Bolsonaro do poder. Então, sobre essas coisas, nós vamos conversar, vamos entrevistar aqui algumas pessoas e vamos ver quais são as respostas e as justificativas que essas pessoas vão dar para dizer por que Bolsonaro perdeu. Então, fica por aí. Eu espero muito que você goste deste vídeo. Se você gostar, cara, por gentileza, deixa aí o teu, o teu joinha, é, compartilha este conteúdo e eu espero muito que você goste do conteúdo de hoje. Então, fica por aí que logo, logo estaremos de volta logo após a nossa abertura. O nome de Jesus tem poder, é Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Bom, eu estou aqui com quem? Nana Ramos. Nana, você votou em quem? Lula. Lula, por que você votou em Lula? Rapaz, muito sincera, porque eu sou pobre, né? E Lula, querendo ou não, fez muita coisa pela gente, né? E eu tô sentindo muita falta, inclusive Bolsa Família, que ele, Bolsonaro, cortou o meu, manda minha Bolsa Família de volta, que o meu filho tá aqui, viu? Eu tô precisando. E me diz uma coisa, ah, os cristãos que hoje choram, choram livre, né? Livremente, é, dizendo, poxa, por qual motivo Deus não atendeu, já que eles oraram tanto? Por que você acha que Deus deu a vitória a Lula e não a Bolsonaro? Posso ser ser sincera, eu não sou de acordo, eu sou afastada mas eu não sou de acordo em cristã ficar de, de, defendendo política porque já diz na Bíblia né, que Deus a gente só tem um, então a gente tem que confiar nele, nem vereador, nem político, nem prefeito ninguém, então eu acho ao meu ponto de vista, e independente de cristão ou não, eles estão errados em relação a isso, política não tem nada a ver com a Bíblia não eles têm que ir pela Bíblia eles já estão saindo do foco deles Mas você acha que Deus teve alguma coisa a ver com o poder é, que... Bolsonaro falou que foi Deus que colocou ele lá no poder, você acredita nisso? Eu acredito, até porque não caiu uma folha do cé, da árvore sem ser permissão de Deus, né? Se ele chegou lá, foi permissão de Deus pra gente aqui na terra ser testado, né? Porque muita gente faleceu, passou dificuldade, então foi uma aprovação e hoje em dia veio Lula pra ver se a gente muda, né? Se você acha que foi Deus que colocou Bolsonaro lá, 
diante dessa pandemia toda, você acha que esse homem de Deus, ele realmente fez um excelente trabalho? Não, eu não acho que ele é um homem de Deus. Eu acho que Deus colocou ele lá para testar a gente ser humano, porque tipo, a gente passou por uma situação muito precária. Tinha muita gente aqui soberba, muita gente com nada em cima e todo mundo, tanto rico como pobre, passou por uma situação muito crítica. Então agora vem Lula de novo, com permissão de Deus. Olha pro terra na rassurianda, caia pro terra satanás, que você não tem a poder, caia pro terra lá su... Mais uma vez, para ver se a gente aprendeu alguma coisa com o que a gente passou. Perfeito, muito obrigado. Bom, você permite lá a sua imagem para o nosso canal? Sim, 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 com certeza. Muito obrigado, hein? Nada, tem um ótimo dia, viu? Então, nós estamos aqui com quem? Maurílio. Maurílio, você tem quantos anos, Maurílio? 52. 52 anos, uma experiência muito boa, hein? Me diz uma coisa, você votou em Lula ou votou em Bolsonaro? Lula. E por que você votou em Lula e não em Bolsonaro? Pela experiência que eu tenho... É, ele foi o único governo que realmente olhou para o estado de Pernambuco, olhou para o Nordeste, por isso que eu votei nele. Você acha que milhares de pessoas orando, fazendo jejum, se santificando, é, pessoas de joelhos dobrados, arrast se arrastando pelo Brasil inteiro, pelas rodovias, orando para que Bolsonaro pudesse ganhar a campanha presidencial e ele não ganha. Você acha que Deus não quis colocar Bolsonaro lá ou a oração realmente não funciona? Não, foi Deus que não quis. Porque, primeiro, o crente, eu digo isso porque eu sou afastado também, a gente não tem que guardar mágoa de ninguém. E o, hoje, o que aconteceu foi os falsos profetas se levantar. Na mão tu de comer nerebácia! Eita glória! A nabácia nerebáxia! Tu ainda o que se leva! Nebe, eu falo e por que tu ame no rebaixo! Willi bom, o que se leva! Ali, nerebáxia, que ela sai rebaixo! Realmente Deus demonstrou que é realmente hoje a religião está sendo usada. E você acha que Bolsonaro então se utilizou da religião e da fé das pessoas para tentar ganhar uma, uma próxima campanha presidencial? Através de muito dinheiro, que os pastores, não agravando a todos, mas a maioria ganhou sim, muito dinheiro sim, para que tentasse influenciar os crentes. É, rapaz. Bom, você permite lá a sua imagem para o nosso canal? Qual é o canal? Além da fé. Permito. Obrigado, obrigado, agradeço. Então, nós estamos aqui com quem? Gabriel. Gabriel, tu tem quantos anos, Gabriel? Tenho 19. 19. Cara, você votou em quê? Lula, Bolsonaro, vo votou em nulo, branco, como é que é? Votei em nulo. E por que você se absteve do voto e não quis votar em nenhum dos candidatos que se candidataram à presidência? Porque nesses dois candidatos que ficaram na final, eu não vi nenhum nem outro como o meu futuro presidente no país. Aí eu optei por o nulo. Então, você acha que Bolsonaro perdeu por quê? Já que tanta gente por aí se, arrasteja, se rastejando é, pelas rodovias, dizendo que Bolsonaro iria ganhar, as igrejas dizendo, orando por Bolsonaro. Você acha que Deus não ouviu a oração dessas pessoas? Como é que é? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que foi por votação mesmo dos brasileiros, porque queriam mudar de presidente e foram pelo, pelo PT. Que é o... Então você acha que a oração não teve efeito algum e que essas pessoas aí se ajoelharam em vão? Depende do ponto de vista de cada um. No meu ponto de vista, pode ter, não sei se teve algum roubo, se tiver, eu espero que seja justificado e seja aclamado ao público a verdadeira votação ao público. E Lula, por que você acha que Lula conseguiu vencer um cristão, um cara tradicional, de família é, tradicional, patriota, certo? E cristão, como é que um camarada consegue vencer um cara que tem hoje as igrejas na mão? Como é que você acha que Lula conseguiu vencer Bolsonaro? Eu vi muito vídeo em rede social, como Instagram e etc, que tinha muito, muita gente fazendo coisa de é, oração para demônios, etc, que não sei se isso vai contribuir, provavelmente acho que sim. Eu não queria que não, né, porque o meu voto foi nulo, eu queria que fosse um presidente justo, se isso foi roubado, né, não sei. Só vendo na, a, verdadeira, a verdadeira votação na jurisdição do eleitor. Tá certo, então. Bom, você permite a sua imagem lá pro nosso canal? Permito, permito. Obrigado. Bom, eu estou aqui com quem? Marisa Farias. Você tem quantos anos, Marisa? 63. Marisa, você votou em quem? Lula ou Bolsonaro? No Bolsonaro. Tá. E você votou no Bolsonaro por quê? É porque, eu, pela minha idade, dá pra ver, né? Conservadora, 
Deus, Pátria e Família. Eu gosto muito de... É, como se diz? É, de permanecer nisso aí. Deus, Pátria e Família. É legal, mas eu digo assim, você acha que... Por exemplo, Bolsonaro, mesmo depois de muitas orações, muitos pastores orando, por que você acha que ele perdeu? Não, ele não perdeu, as urnas foram roubadas. Você acha então que as urnas foram roubadas? Mas você permite então a sua imagem lá para o nosso canal? Mais ou menos, não, 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 quero mais não. Tá, obrigada. Eu não entendi essa parte não. Então, nós estamos aqui com quem? Rafaela. Rafaela, você tem quantos anos, mulher? 25. 25. Você votou em Lula ou votou em Bolsonaro? Lula. Lula? Tem Lula. Por que votou em Lula e não em Bolsonaro? Por conta da, do FIES, o ProUni, os fundos de estudo que ele fez. Poxa, logo assim na cara, hein? Uma, logo uma voadora, hein? Sim. <risos> e me diz uma coisa. Ó, milhares de pessoas estavam orando, dizendo que Bolsonaro iria ganhar pastores uh, de diversas igrejas, pentecostais e neopentecostais, dizendo que Bolsonaro iria ganhar de todo jeito. Pessoas que disseram que tiveram revelação mesmo, que Bolsonaro iria ganhar. O que, que você acha que aconteceu com essas pessoas? Era mentira ou era Deus realmente que estava enganando as pessoas? Como é que seria esse negócio? Na minha, na minha opinião, acho que não, não era Deus. Eu estava usando, estava muito fanático muito com o Bolsonaro e usou a palavra de Deus. Mas na, na verdade, eu acho que não foi Deus não. Foi cada cabeça deles mesmo. Bolsonaro disse que foi Deus que colocou ele na presidência. Você acha que foi Deus mesmo que colocou Bolsonaro na presidência em 2018? Não, não tenho não, opinião sobre isso não. Não tenho opinião sobre isso. Mas você acha que foi Deus ou não foi Deus? Não, acho que não. Bom, tá certo então. Você concorda lá com a sua imagem lá pro nosso canal? Sim. Obrigado, hein? Bom, então, nós estamos aqui com quem? Com... Alda. Ah, eu sou Alda. E a senhora tem quantos anos, dona Alda? 71. E a senhora, minha querida? Jacinda Miranda Salvador, 76 anos de safadeza e putaria. Ai, tá... Não, é, é verdade, é. tem que ser sincera. Mas, oi, ela tem uma idade boa, tem experiência, pode colocar as opiniões dela tranquilamente, gostei. E me diga... 76 anos de quê? 76 anos. De safadeza e putaria. Oi, pessoal, gostou disso aí? Coloca nos comentários, hein? Me diga, a senhora votou em Lula ou Bolsonaro? Lula toda. Lula toda? Toda. <risos> Sem faltar um pedacinho. Só... <risos> Gente do céu, sem faltar um pedacinho. Sem faltar um pedacinho. Queria eu chegar junto dele e dar um cheiro nele. Ei, Aquela delícia. Coisa boa, hein? <risos> Me diga uma coisa, e por que votou em Lula e não em Bolsonaro? Porque Bolsonaro não é gente não, que lá é o nojento. Porque Bolsonaro não é gente não, que lá é o nojento. Tava comendo, acabando com a gente aos pouquinhos. Aquilo é um ateu, não acredita em Deus. Aquilo é um ateu, não acredita em Deus. Aquilo é um ateu, não acredita em Deus. A senhora acha que as milhares de pessoas que estavam orando para que Bolsonaro pudesse ganhar, pastores dizendo que teve revelação, dizendo que Deus tinha falado com eles que Bolsonaro iria ganhar, o que aconteceu? Tudo mentira. Tudo mentira? Tudo mentira para pegar ponto, mas não pegou ponto nenhum. E a senhora, o que, é que a senhora acha disso tudo? A senhora votou em Bolsonaro ou Lula? Lula. E por que mas não? Mas que ele fosse... Para votar nele, eu votaria. E, por exemplo, Bolsonaro perdeu. A senhora acha que perdeu por quê? Porque ele não presta. A senhora acha que as orações que as pessoas fizeram... Não deu de nada. Nadinha? De nada. Não subiu nem pro teto? Não. Deus não ouviu nada? Não. Tudo oração falsa? Tudo falsa. Falso. Ei! Falso. Até a macumba que fizeram para ele ganhar, ele perdeu. Até a macumba que fizeram? Fizeram para ele ganhar. Ele agora vai ganhar no inferno. Eita, trem. Bom, permite lá a sua imagem pro nosso canal? Permito, sim. Obrigado. E a senhora permite? Permito, sim. Bom, é, eu estou aqui com quem? Tami. Tamires? Tami. Tami? É. Tami, você tem quantos anos? 23. Tami, me diga uma coisa, você votou em Lula ou você votou em Bolsonaro? Lula. Lula, e por que você votou em Lula e não em Bolsonaro? Porque eu quis. Legal, bacana, mas você acha que mesmo com todas essas pessoas orando, clamando, pedindo, jejuando, se santificando, é, rezando para que Bolsonaro pudesse ganhar, você acha que ele não ganhou por quê? E aí, petista? Tá sentindo cheirinho, tá? Sente cheirinho aí? Cheirinho da vitória do Bolsonaro? Estão vendo aí o clã do Bolsonaro? É Gustavo Lima, é Leonardo, é Fernando... É Chitãozinho, é Zezé de Camargo, já era, acabou pra vocês, tem como mais não. Dia 30 é Bolsonaro, reeleito, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta. Uh! Por 
porque todo mundo viu que ele foi o pior presidente do Brasil. Isso aí. É incontestável. É, claro. <risos> então você acha que as orações desses crentes não funcionaram? Sei lá. Eu não não sei sabe? Não sabe? <risos> Pô, tá certo então. Você concorda lá? Permite a sua imagem pro nosso canal? Qual canal? Permite. Além da fé. Tá bom, permite. Bom, nós estamos aqui com quem? Júnior. Júnior, você tem quantos anos, Júnior? 28. Júnior, você votou em Lula ou Bolsonaro? Lula. E por que você não votou em Bolsonaro, rapaz? Porque eu tenho ideias políticas mais de esquerda do que de direita. Legal. Você acha que, por exemplo, as milhares de pessoas que estavam orando, crentes, dizendo que teve revelação, dizendo que Bolsonaro iria ganhar, outros até falaram em línguas estranhas, sabe? As igrejas aí lotadas, dizendo que Bolsonaro tinha que ganhar. Você acha que Deus estava nesse negócio todo ou que oração não tem efeito algum? Sobre questões de fé, eu não tenho muito o que falar sobre, tá ligado? Porque isso é mais sobre um fato do achismo da galera. Superstição? Tá? É, também pode ser. Então você acha que Deus não está envolvido com esse negócio, independentemente de oração ou não, é, ganha aquele que realmente tiver mais voto da população, é isso? Em relação à religião, em relação à oração, Deus com certeza está. Mas em termos políticos, eu mesmo costumo ser mais consciente, ser mais preciso. Não, não gosto muito de misturar sobre isso, sabe? Então sobre, é, sobre dizer onde Deus está ou não, não tenho muito o que dizer. Isso é legal, muito honesto a sua parte, cara, gostei, legal. Você permite lá a sua imagem para o nosso canal? Permite sim. Muito obrigado, hein? Então nós estamos aqui com quem? Carlos Henrique. Carlos, você tem quantos anos? Eu tenho 31. Carlos, você votou em Lula ou Bolsonaro? Lula. E por que você votou em Lula e não em Bolsonaro? Porque Lula é um cara humilde, pô. ele sabe se expressar, ele sabe o que o pobre necessita, entendeu? Se Bolsonaro é um cara muito arrogante e, e muito metido à besta. Entendi. Mas você acha que, assim, milhares de pessoas orando para que Bolsonaro pudesse ganhar essa campanha presidencial, muita gente jejuando, santificando e gritando dentro da igreja, aquela coisa toda, e finalmente Bolsonaro perdeu a eleição. Você acha que Deus não quis colocar Bolsonaro lá ou realmente a oração não tem efeito algum? Não, a oração tem efeito. Agora, ele e Bolsonaro veio para mostrar quem é os verdadeiros falsos cristãos, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente está vendo o final dos tempos e Deus disse que vai surgir um novo governo, então... Bolsonaro estava querendo ser mais do que Deus, aí Deus foi e mostrou que só ele pode ser adorado, não homem nenhum. Entendi. Tá certo. Você permite lá a sua imagem para o nosso canal? Permito. Pode. Muito obrigado, viu? Obrigado, meu querido. Pois bem, eu estou aqui com quem? Edson. Edson, você tem quantos anos? É, 20. 20 anos. Edson, você votou em quem? Lula, Bolsonaro ou você votou em branco e nulo? Como é que é? Bom, eu votei em branco. Porque... Mas... Hum. Porque eu achei, assim, é o melhor, o melhor voto pra mim no momento, né? Uhum. Mas eu digo assim, é, você acha que Bolsonaro perdeu é, pra Lula por qual motivo? Já que teve a igreja orando, pastores orando, é, gente em todos os lugares do Brasil orando pra que Bolsonaro pudesse ganhar essa campanha política. Você acha que as orações não deram certo? Não, acho que não foi só por isso, né? Também porque a questão foi muito acirrada, né? Os votos foram bem acirrados. E a outra coisa foi o seguinte, foi porque é, Bolsonaro tinha seus conceitos, né? Falava bastante na... Na, na entrevista, aí acabou de, assim, de o pessoal não acreditando no que ele falava. Acho que era, essa era um, motivo, um dos fatores que ele que perdeu. Só uma pergunta, você acredita em Deus? É, acredito. Você acha que foi Deus que colocou ele na presidência em 2018? Porque ele falou que foi Deus que colocou e somente Deus tiraria ele do poder. Ah, aí eu não sei dizer assim, porque, bom, se, de, se ele saiu foi porque Deus permitiu, né? Essa é a minha... Então você acha que, o povo, que Deus não, não ouviu a oração do povo? Ouviu sim, mas acontece que né, nem, nem tudo é como o cristão quer, né? Acontece assim, pode ser que ele ganhe, pode ser que ele perca, né? Mas as orações funcionam? É, claro. Funciona? Tá bom. Você permite lá a sua imagem pro nosso canal? Permite sim. Bom, estamos aqui com quem? Mirela. Mirela. Mirela, você tem quantos anos, Mirela? Tenho 21. Mirela, você votou em quem? Lula ou Bolsonaro? Eu votei em Lula. Lula. Ah, me diga uma coisa, muitos cristãos até hoje estão revoltados, é, não sei se com Deus, porque eles oraram tanto e Bolsonaro não ganhou. O que, que você acha que está acontecendo? Pedindo, coisinha, a tua intercessão, pedindo a misericórdia de Deus nesta hora, é o que nós precisamos. Referente à, à religião, assim, eu não sei, sabe? A minha visão de, de Bolsonaro referente à religião é que... É, quem vota nele, não julgando, mas assim, não está buscando, de fato, uma pessoa que defende a família. 
mas sim que defende o preconceito uhum. deles, sabe? Eu vejo referente a isso, sem julgamento algum, sim, sim, sabe? Sim, mas, opinião. assim, a minha opinião é essa. <risos> mas, eu digo assim, você acha que Deus, pelo menos, colocou Bolsonaro no poder ou não? Não, eu não vi coisas dele, assim, de fato, que idealizavam isso, que defendiam família ou coisa parecida. Entendi. Bom, você permite lá a sua imagem lá pro nosso canal? Sim. Muito obrigado, hein? Nada. Acabou, porra! Me desculpa, desabafo, acabou! Pois bem, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo o meu coração que você do outro lado tenha curtido, tenha gostado muito do nosso vídeo de hoje. A gente sair pelas ruas aqui pedindo a opinião das pessoas, a opinião sincera delas, né? Democrático também, para perguntar se elas votaram em Lula, votaram em Bolsonaro e se a oração, ou se religião, ou se Deus tem alguma coisa a ver com estas coisas. E como a gente soube, realmente, oração não tem efeito algum, é, Deus não participa de absolutamente nada em nossas atividades humanas, certo? Não existe Deus algum aqui, ali ou acolá que diga que quem ganha ou quem perde. Então, na verdade, essa foi a opinião das pessoas, é, essa foi a entrevista de hoje e eu espero de todo meu coração que você, se você gostou, se inscreva no nosso canal, participe dos nossos vídeos, compartilha, curte, se inscreva e esteja conosco, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.